Prepare educational classes. I am Mrs. Madhura Gopal Deshpande, and I am going to take class of Standard Seven, and the subject is English. So let's start the video. Today we are going to learn the poem, the part of speech. The part of speech means Shabdancha Zati. Shabdancha Zati. Every name is called a noun. Pratyek navala noun asamantat. As field and fountain, street and town. Jasa shet, karanja, rasta ani nagar, shahar. Manje ji nama astat. For example, nouns are words that are the names of things. Places, animals, people, groups, qualities or feelings. म्हणजे वस्तू स्थळ व्यक्ती समूह गुण किंवा भावना यांच्या जी नावं असतात त्यांना नाउन्स असं म्हणतात बेंगॉल स्थळ लंगूर प्राणी क्राऊड जमाव करेज धैर्य फिअर भीती दीज आर कॉल्ड नाउन्स इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टँड ॲज ही अँड शी कॅन क्लॅप देअर हँड इन प्लेस ऑफ चा जागी इन प्लेस ऑफ इज द फ्रेस इट इज कॉल्ड इन मराठी चा जागी इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टँड स्टँड प्रतिनिधित्व करणे प्रोनाउन सर्वनाम नामाच्या जागी सर्वनाम येतं ॲज जस ही अँड शी कॅन क्लॅप देअर हँड तो आणि ती त्यां टाळ्या वाजवता येत क्लॅप टाळे वाजवणे देअर त्यांचा त्यांची त्यांचे हँड हात In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. Nama cha jagi pronoun eto ani tyaz barobar jaso he, she taala vajavta ahet, to kiwa ti taala vajavta ahet. Pronouns sarva naam. Pronouns are the words that are used in place of nouns. Nama ne uji vaparnet enara shabda na. प्रोनाउन्स म्हणजे सर्वनाम म्हणतात म्हणजेच काय तर वाक्यात नामाची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि वाक्य चांगलं व्हावं यासाठी प्रोनाउनचा वापर केला जातो फॉर एक्झाम्पल आय वी यू ही शी इट दे मी माय ही हर दे अवर अस दीज आर प्रोनाउन्स इन इंग्लिश लुक ॲट मनाली शी इज डान्सिंग इन दिस सेंटेन्स वी सी लुक ॲट मनाली मनालीकडे पहा शी इज डान्सिंग ती नृत्य करत आहे शी इज द प्रोनाउन इन दिस सेंटेन्स नेक्स्ट द ॲडजेक्टिव्ह डिस्क्राईब्स अ थिंग ॲज मॅजिक वॉन्ड ऑर ब्रायडल रिंग विशेषण वर्णन करतं वस्तूंचं ॲडजेक्टिव्ह मीन्स विशेषण डिस्क्राईब्स वर्णन करणे थिंग वस्तू ॲज मॅजिक वॉन्ड ऑर ब्रायडल रिंग जसं जादूची कांडी मॅजिक वॉन्ड जादूची कांडी ब्रायडल रिंग वधूची अंगठी ब्रायडल वधू तर ॲडजेक्टिव जे आहे ते वस्तूंचं वर्णन करणारी असणारा असा शब्द आहे फॉर एक्झाम्पल वर्ड्स दॅट आर यूज टू डिस्क्राईब नाउन्स आर कॉल्ड ॲडजेक्टिव नामांचे वर्णन करणाऱ्या शब्दांना ॲडजेक्टिव म्हणतात ॲडजेक्टिव्हचा उपयोग जो नामापूर्वीच केला जातो स्मॉल व्हिलेज न्यू क्लोज डेलिशियस मँगोज कोल्ड वेदर ब्रेव सिबलिंग ही काही ॲडजेक्टिव्हची एक्झाम्पल्स आहेत द वर्ब मीन्स ॲक्शन समथिंग डन टू रीड अँड राईट टू जम्प अँड रन आता क्रियापद वर्ब मीन्स क्रियापद वर्ब मीन्स ॲक्शन समथिंग डन क्रियापद म्हणजे काय काहीतरी कृत्य करणे ह वाचणे लिहिणे उडी मारणे पळणे वाचणे लिहिणे उडी मारणे पळणे ही क्रियापद आहेत वर्ड्स दॅट एक्सप्रेस अँड ॲक्शन ऑर स्टेट आर कॉल्ड वर्ब्स ज्या शब्दातून वाक्यातील कृती किंवा क्रिया व्यक्त होते त्याला वाक्याचा वर्ब असं म्हणायचं म्हणजे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्याकरता वर्ब आवश्यक असतं क्रियापदाशिवाय वाक्य पूर्ण होऊ शकत नाही दे कम टू मी ते माझ्याकडे आले दे केम टू मी ते माझ्याकडे आले ही वर्ड्स हार्ड तो खूप मेहनत करतो ही हार्ड असं जर तुम्ही फक्त दोन शब्द लिहिले तर वाक्य पूर्ण होणार नाही मध्ये वर्ड्स हा शब्द किंवा इतर कोणतंही क्रियापद अत्यंत गरजेचं आहे 
वर्क मेहनत कर आय एम अ बॉय अस मी मुलगा आहे या पद्धतीनं जेव्हा तुम्ही वर्ब वापरता तेव्हाच वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो सो वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन सेंटेन्स हाऊ थिंग्स आर डन द ॲडव्हर्ब स्टेल एखादं काम गोष्ट कशी केली जाते हे आपल्याला क्रियाविशेषण सांगतं वर्ड्स दॅट टेल अस मोर अबाउट व्हर्ब्स ऑर ॲडजेक्टिव्ह ऑर अदर ॲडवर्ब्स आर कॉल्ड ॲडवर्ब्स क्रियापदाविषयी विशेषणाविषयी किंवा दुसऱ्या क्रिये विश क्रियाविशेषणांविषयी अधिक माहिती देणाऱ्या शब्दांना ॲडवर्ब म्हणतात क्रियापदाला व्हेअर व्हेन हाऊ या प्रकारचा प्रश्न आपण जेव्हा विचारतो तेव्हा जे उत्तर मिळतं ते क्रियाविशेषण असतं फॉर एक्झाम्पल ही रॅन फास्ट फास्ट वेगात तो कसा धावला वेगात धावला ह्याला ॲडवर्ब म्हणजेच क्रियाबद्दल सांगणारं विशेष माहिती सांगणारं शब्द असं त्याला म्हटलं जातं क्विकली स्लोली बॅडली वेल पटकन हळूहळू खूप वाईट आणि छान ही जी आहेत ती काही ॲडवर्बची उदाहरणं आहेत द प्रिपोजिशन शोज रिलेशन ॲज इन द स्ट्रीट ऑर ॲट द स्टेशन शब्दयोगी अव्यय आपल्याला संबंध दर्शवतो म्हणजेच काय रस्त्यामध्ये स्थानकावर असं जेव्हा आपल्याला म्हणायचं असतं इंग्लिशमधून तेव्हा आपल्याला काही शब्द म्हणजे जसं ॲट वापरलं आपण इथं इन वापरलं खिडकीपाशी म्हणायचं असेल तर बाय द विंडो असं वापरलं जातं अशी जी आहेत ती प्रिपोजिशन्स आहेत म्हणजेच काय प्रिपोजिशन्स आर द वर्ड्स दॅट आर युज्ड बिफोर अ नाऊन ऑर अ प्रोनाऊन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ धीज वर्ड्स म्हणजेच नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या पूर्वी वापरले जाणारे आणि त्या नामाचा किंवा सर्वनामाचा वाक्यातील दुसऱ्या एखाद्या शब्दाशी संबंध दाखवणाऱ्या शब्दांना प्रिपोजिशन म्हणतात फॉर एक्झाम्पल इन ऑन ॲट टू फ्रॉम बाय अप अंडर विथ नियर आफ्टर बिफोर दीज आर सम प्रिपोजिशन इन इंग्लिश द बुक इज ऑन द टेबल ते पुस्तक टेबलावर आहे ऑन वर म्हणजेच काय तुम्हाला जेव्हा प्रिपोजिशन वापरायचं असतं तेव्हा ही प्रिपोजिशन कुठल्या वाक्यात कुठलं योग्य बसतं ते बघून वापरावं लागतं कंजक्शन्स जॉईन इन मेनी वेज सेंटेन्सेस वर्ड्स ऑर फ्रेज अँड फ्रेज कंजक्शन उभया नव ई अव्यय कंजक्शन उभया नव ई अव्यय अनेक प्रकारे जोडले जातात वाक्यामध्ये शब्दामध्ये शब्द समूहामध्ये म्हणजेच कंजक्शन्स आर द वर्ड्स दॅट जॉईन टुगेदर टू आर मोर वर्ड्स ऑर सेंटेन्सेस दोन किंवा अधिक शब्दांना किंवा वाक्यांना जोडण्याचे काम करणाऱ्या शब्दांना कंजक्शन्स म्हणतात किंवा त्यांना जॉयनिंग वर्ड्स असंही म्हणतात अँड बट ऑर दॅट सो बिकॉज इफ वेन ही काही कंजक्शन्स आहेत राम अँड अनिरुद्ध आर ब्रदर्स राम आणि अनिरुद्ध भाऊ आहेत अँड हे जे वापरलं गेलेलं इथं कंजक्शन आहे ते तुम्ही बघा म्हणजे इथं अँड वापरले असंच तुम्ही बट वापरू शकता इंटरजेक्शन केवल प्रयोगी अवयय वर्ड्स दॅट एक्सप्रेस अँड इमोशन ऑर सम सडन फिलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन ज्या शब्दांमधून भावनांचं आश्चर्य आनंद दुःख खेद अचानक उद्रेक होतो किंवा भावना तीव्रतेने व्यक्त होते त्या शब्दांना इंटरजेक्शन म्हणतात आता इंग्रजीमध्ये आलास आलास हा ॲक्च्युली दुःख व्यक्त करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे आ ओ हॅलो हुर्रे इंडीड पुफ ही इंटरजेक्शन्स आहेत या शब्दांमधून भावनांची उत्कटता व्यक्त होते फॉर एक्झाम्पल अल्लास इज नो मोर अरे अरे तो या जगात नाही एखादी व्यक्ती जग सोडून गेली की इंग्रजीमध्ये अलास हा शब्द वापरतात आता मॅच वगैरे जिंकली की तुम्ही ऐकलं असेल हुर्रे म्हणतात वा हुर्रेचा अर्थ काय वा हुर्रे वी हॅव वन वा आपण मॅच जिंकलो आणि इथं कवितेमध्ये हार्क हा शब्द आलाय हार्क म्हणजे ऐक हार्क ऐक म्हणजे इंटरजेक्शन केवल प्रयोगी अव्यय हे जे आहेत ते तुम्हाला एक्सक्लेमेशन मार्क म्हणजे उद्गारवाचक अव्यय असं सुद्धा त्याचं नाव आहे उद्गारवाचक अव्ययांबद्दल माहिती सांगतात थ्रू पोएट्री वी लर्न हाऊ इच ऑफ दिस मेक अप द पार्ट ऑफ स्पीच ह्या कवितेमधून आपण शिकलो की शब्दांच्या जाती कशा बनतात ऑथर 
अननोन लेखक माहीतच नाही अनामिक आहे तर अशा पद्धतीनं द पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दांच्या जाती ही कविता आपण शिकलो ज्याच्यामध्ये नाउन्स नाम प्रोनाउन सर्वनाम ॲडजेक्टिव्ह विशेषण ॲडवर्ब क्रियाविशेषण वर्ब क्रियापद प्रिपोजिशन शब्दयोगी अव्यय कंजक्शन उभयानव ई अव्यय इंटरजेक्शन केवल प्रयोगी अव्यय 